Hello everyone, welcome to Chemistry Dixuchi. So today we are going to discuss about electrochemistry. So electrochemistry ante idi electro ante electrical energy. Chemistry ante chemical energy. Ante e changes unta yan mata. Electrical energy nundi manam chemical energy ni prepare chedam. Chemical energy nundi electric energy ni. So e vidanga manamu e renditiki matya bridge maniki electrochemistry yan mata. So electrochemistry ni manamu enduku maniki ela daily life la ela use out undi electrochemistry anti ante. Manam use chase at at what the batteries. For example, watch. Watch low battery. Compulsory manaki. Compulsory ga watch low batteries undali. Daily life low very very important and mat electricity. So next to manaki. Calculators लो कानी, laptops लो कानी, even though मेरे पुर मोबाइल लो कानी, laptop लो कानी चूस ना रो, electricity का वाली compulsory का, so प्रति वक्कटे कोड़ा माने की माना daily life लो use आउट तो उन्नत ना माता, ये battery साने भी ऐला prepare चाहता रो, ये वेंट इतने flow उन्नत वन्टी, हाँ formula एंटी, अनेडी प्रति वक्कटे कोड़ा माना electrochemistry chapter द्वारा तेल्स कुंटा मन माता so asal first battery ni awal kanu kanu naru ane di mik telis te so first asalu i electrochemistry asal first starting game ma indi ante maneki choose nat lai te history choose nat lai te just to five minutes 1663 lo Otto van ane atano Otto van ane scientist change sa ante electric generator ni itano prepare change sa ran mata E generator lo onde farm ra ant ante maneki static current ni apply static current and produce out in the way the friction up here in the static current in it and up produce chase at 1663 lo start in the history next time in the 1771 low galvani and it italian and mata galvani and it and scientist and corner it and scientist to call it and a car doctor and mata a doctor in chase at and a solo electrochemistry key birth and mati it and a birth of electrochemistry so, this is a bridge between chemical reactions and electrical reactions. This is a galvani important doctor. This doctor is an experiment with frog leg. He cuts the frog leg. He cuts the steel. स्टील उन्नते के दा कच्चे से भी वाट तोटी कच्चे सुना डू आ टाइम लो ये में नंटे ये फ्रॉग लेग देन की हुक चाहे पड़े नंटे ब्रास हुक को ब्रास हुक के इधे वेलार दी बड़े उन्नी सो स्टील दान तोटी ब्रास हुक को ना टोंटे फ्रॉग लेग ने कच्चे सुना डू कच्चे से टपड़े ये में नंटे ये डेड फ्रॉग ये में न तीरिगिन दान माटा, सो तीरगड़म वाला तन शौक आया डू, ये एंटे ये में इंदी दिन की दिन लो ये मन्ना एनिमल करेंट ये मन्ना उन्दा एनिमल इलेक्ट्रिसिटी ये मन्ना उन्दा, लेदर एंटे यंदु की इधी ट्विच ट्विच टाइप पे इंदी विदंगा कदलीन यंदु कदलीन दिया ने दी, इतने की इतनो आलो चिंचड़ा Old time scientist, itanu aim beli je sah dante, andulo unda de animal electricity kadu, aim aindi rando metals, ante rando different metals yoke contractions walna, itu wanti electricity ane di, baiti kochindi ane di, i volt ane sastra weta kanugo nadar mata. So mana ki indulo mana ki electrochemistry lo galvanic cells, voltaic cells. माना मैं ये गैल्वानी कारो ओल्टा एक सेल्स है ना उनको ना मगर ये इधर शास्त्र वेतले ये सेल्स ने वेट ने कानूनों नारण मार ये ओल्टा आने आता नहीं जैसे डंटे फर्स्ट बैटरी ने प्रिपेयर जैसे इन देवरों ओल्टा आने शास्त्र वेता फर्स्ट बैटरी ने प्रिपेयर जैसे इन देवरों ओल्टा आने शास्त्र � आह ये वोल्टाइक पाइल अनेडान ने प्रिपेयर जैसे अरण माटा वोल्टाइक पाइल अंतरी बैटरी ने मंटारो वोल्टाइक पाइल अंतरण माटा सो ये द इंट्रोडक्शन सो ये विधंगा मान के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अनेडे मान के इंट्रोड्यूस आई इन दान माटा सो फर्स्ट माना मु ये द इलेक्ट्रिक एनर्जी ये द केमिकल एनर्जी � so first experiment and the ante for example manamu so oka 
కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం దేంటి కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ దీంట్లో మనం ఏం చేసాము జింక్ రాడ్ను ఉంచాము కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో జింక్ రాడ్ను ఉంచాము కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది ల్యాబ్లో చూసినట్లయితే బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ సో కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే టెంపరేచర్ గమనించారు టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది జస్ట్ ఏం చేయలేదు కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్లో జింక్ రాడ్ను ఉంచారు కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఏమైంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇంక్రీస్ అయ్యి ఈ కలర్ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ కలర్ అనేది ఫేడ్ అయిపోతూ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఏంటి జింక్ రాడు ఇక్కడ నుండి మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంది అంటే ఇది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మెల్ట్ అయిపోయి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది జింక్ రాడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ప్రెస్పెట్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంది సో ఇన్ని అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి చూశారు కానీ మనం ఇక్కడ ఏమీ ఇవ్వలేదు జస్ట్ సొల్యూషన్లో ఒక రాడ్ పెట్టాము అంతే హీట్ ఇన్ ఇవ్వలేదు బ్యాటరీ పెట్టలేదు ఏమి చేయలేదు ఏమి చేయకుండా ఇక్కడ ఏం జనరేట్ అయింది టెంపరేచర్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది అంటే మనం ఎటువంటి ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వకుండా దానంతట తానే ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ జరిగి ఏదన్నా ఒక టెంపరేచర్ కానీ లేదంటే లైట్ కానీ ఏదన్నా జనరేట్ అయ్యింది అంటే ఇటువంటి రియాక్షన్స్ని ఏమంటున్నామంటే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అని అంటున్నాము స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అని అంటున్నాము మనం ఎటువంటి టెంపరేచర్ ఇవ్వలేదు ఏమీ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఏమైంది స్పాంటేనియస్గా ఏం జనరేట్ అయింది టెంపరేచర్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది అనమాట సో దీనినే మనం ఏమంటున్నాము స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అని అంటున్నాము సో స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయిందనమాట కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాం డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అంటున్నాం ఫ్రీ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అంటున్నాం సో ఈ ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయ్యి ఇది ఏమవుతుంది దీంట్లో ఈ రి ఇది లోయర్ స్టేట్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీ ఎనర్జీ మూవ్ టు లోయర్ స్టేట్ సో వితౌట్ ఎన్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది ఐస్ క్యూబ్ని మనం కొంతసేపు అలాగే ఉంచితే మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంత హీట్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా మనం వాటర్లో మనం సాల్ట్ డిజాల్వ్ చేసాము సాల్ట్ వేసాము అంతే అది దాని అంతటా అదే డిజాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఐరన్ చూసినట్టయితే ఒక ఐరన్ రాడ్ని మనం బయట పెట్టేసాము ఐరన్ ఏదన్నా ఒక వస్తువుని బయట పెట్టాము కొన్ని రోజులు ఆగిన తర్వాత చూసినట్లయితే అది రస్ట్ పట్టేసి ఉంటుంది ఐరన్ రస్టింగ్ సో ఆక్సిడేషన్ ఇందులో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకోవచ్చు స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ మనం ఐరన్ ఏమి చేయలేదు ఏం చేయకుండా అది అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ తీసుకొని అది రస్టింగ్ అయిపోయింది అనమాట సో వీటిని మనం ఏమంటున్నామంటే స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాము దీంట్లో డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అనమాట అదేవిధంగా మనము నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్లో మనకి స్పాంటేనియస్లో డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ మనం ఇక్కడ ఎటువంటి టెంపరేచర్ అనేది ఇవ్వలేదు ఏమీ ఇవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ మనము బ్యాటరీ కానీ టెంపరేచర్ ఏదన్నా ఒకటి ఇవ్వడం మూలంగా అంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనమాట ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఏదన్నా ఇవ్వడం వలన మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాము ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దాని అంతటా అదిగా అది ఎటువంటి రియాక్షన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట అందులో ఒకవేళ మనం ఎక్స్టర్నల్ రియా ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీని స్టాప్ చేసామనుకోండి ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి అనమాట సో కం కంపల్సరీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ మీదనే ఈ రియాక్షన్స్ అనేవి డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీని రిమూవ్ చేస్తే రియాక్షన్ ఆగిపోతుంది అనమాట సో కాబట్టి దీంట్లో ఫ్రీ ఎనర్జీ గ్రిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది పాజిటివ్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అనమాట సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చూసినట్టయితే హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ వెన్ వీ అప్లై కరెంట్ ఓన్లీ 
వాటర్ హైడ్రాలసిస్ అనేది జ జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ ఇవి నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్లో మనం ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ సాల్ట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ లేదంటే రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ చూస్తే కంపల్సరిగా మనం ఏమి ఇవ్వాలి వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ సోర్స్ దట్ విల్ స్టాప్ ద రియాక్షన్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసినట్లయితే మనము నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్స్ సో దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ గ్యాల్వానిక్ లేదా ఓల్టాయిక్ సెల్స్ సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ సో గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ అంటే ఇందులో మనకి జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వ ఇవ్వరన్నమాట ఇవి స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అనమాట వీటిని మనం గ్యాల్వానిక్ ఆర్ ఓల్టాయిక్ సెల్ ఏదైనా అనవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ కెమికల్ ఎనర్జీ నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనము కెమికల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఈ ఈ రియాక్షన్స్లో ఈ సెల్స్లో సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంతకుముందు చూసినట్టు స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్లో డెల్టా జీ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది నెగిటివ్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెల్టా జీ వాల్యూ అనేది నెగిటివ్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇందులో జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ అనేవి నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ నాన్ స్పాంటేనియస్ సో నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్లో ఇందులో మనవి ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని యూజ్ చేయడం వల్ల కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి డెల్టా జీ వాల్యూ డెల్టా జీ వాల్యూ ఇందులో ఏ విధంగా ఉంటుంది పాజిటివ్ డెల్టా జీ వాల్యూ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఇందులో తీసుకున్నటువంటి యానోడు నెగిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటుంది క్యాథోడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునేటటువంటి యానోడు పాజిటివ్గా ఉంటుంది క్యాథోడ్ అనేది నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యానోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా యానోడ్ నెగిటివ్ క్యాథోడ్ పాజిటివ్ యానోడ్ పాజిటివ్ క్యాథోడ్ నెగిటివ్ చాలామంది యానోడ్ అంటే నెగిటివ్ అని గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు కానీ గ్యాలోనిక్ సెల్స్ ఓల్టాయిక్ సెల్స్లో యానోడ్ నెగిటివ్ క్యాథోడ్ పాజిటివ్ ఇక్కడ యానోడ్ పాజిటివ్ యానోడ్ క్యాథోడ్ నెగిటివ్గా ఉంటుందన్నమాట సో ఇవి ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ సో ఒక్కొక్కటి చూస్తాం మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఏంటి గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ ఏంటి అనేవి మనము చూద్దాం సో ఈ క్లాస్లో మనము ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్లో మనము చూసినట్లయితే సో ఇందులో మనకి యానోడు క్యాథోడ్ అనేది ఒకటే సొల్యూషన్స్ ఒకటే సొల్యూషన్లో తీసుకుంటామన్నమాట ఇదొకటి కూడా డిఫరెంట్ దాంట్లో గ్యాల్వానిక్ సెల్స్లో డిఫరెంట్ సొల్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్లో తీసుకుంటాము ఇందులో ఒకటే కంటైనర్లో తీసుకుంటామన్నమాట సో ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ సో మనం ఇందులో ఏం తీసుకుంటున్నామంటే మోల్టెన్ ఎన్ఏసిఎల్ అంటే కరిగించినటువంటి ఎన్ఏసిఎల్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఎన్ఏసిఎల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ఏ ప్లస్ కాను సిఎల్ మైనస్ కాను ఉంటుంది ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్లో మనము కంపల్సరిగా బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తాము 
సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నుండి కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చూసాం కదా ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము బ్యాటరీ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ని దీనికి ఇచ్చాము బ్యాటరీ ద్వారా ఏం చేసాము ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ని ఇచ్చాము ఇవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్కి ఏది ఆకర్షించబడుతుంది ప్లస్ ఛార్జా మైనస్ ఛార్జా ప్లస్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఈ రాడ్ వైపుకి ఆకర్షించబడుతుంది వెళ్ళేసి ఏం చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది తీసుకుంటుంది సో దీనిని మనము ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ఏ ప్లస్ క్యాటయాన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రోడ్ మీదకి దీనిని మనం ఏమంటున్నాము క్యాథోడ్ అంటున్నాం దీన్ని ఏమంటున్నాము క్యాథోడ్ అంటున్నాము దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ ఏంటి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంది క్యాథోడ్ మీద ఏముంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంది సో ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ ఏం చేస్తుంది ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఏం చేస్తుంది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని ఎన్ఏగా మారుతుంది అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ ఏంటి రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఎన్ఏ ప్లస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని సోడియంగా మారుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఛార్జ్ జీరోగా మారు మారింది అంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ సో ఈ విధంగా రిడక్షన్ అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ రిడక్షన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అయింది ఇక్కడ ఎన్ఏ ప్లస్ వెళ్ళిపోయింది రిడక్షన్ అయిపోయింది సో ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ రాడ్ అనుకోండి ఇటువైపు క్యాథోడ్ అనుకోండి నెగిటివ్ మరి యానోడ్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది సో ఇది పాజిటివ్ రాడ్ ఇది నెగిటివ్ రాడ్ అనుకోండి పాజిటివ్ రాడ్ మీదకి ఏమవుతుంది సిఎల్ అనేవి పాజిటివ్ రాడ్ వైపుకి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈ సిఎల్ మైనస్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది హాఫ్ సిఎల్ టూ ప్లస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ సో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది ఇటువైపు ఏంటిది యానోడ్ యానోడ్కి ఏం ఛార్జ్ ఉంది ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంది గ్యాల్వానిక్ వోల్టాయిక్ సెల్లో యానోడ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్లో యానోడ్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మైనస్ వన్ ఛార్జ్ నుండి జీరోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే చూడండి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ నుండి ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఆక్సిడేషన్ సో ఇది ఇది యానోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ ఇవి క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ అనమాట సో మనము ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకి సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూసినట్టయితే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ హాఫ్ సిఎల్ టూ సో ఇది ఓవరాల్ రియాక్షన్ అనమాట మనకి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బ్యాటరీ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇది అవ్వగానే ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ పాజిటివ్ రాడ్ ఉండడం వల్ల సిఎల్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏం చేసింది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసింది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిందన్నమాట ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అనేది జరుగుతుందన్నమాట సో ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఈ క్లాస్లో మనము హిస్టరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ గురించి స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్స్ దాంట్లో మనం ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ గురించి చూసాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో గ్యాల్వానిక్ సెల్స్ గురించి చూద్దాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్